তাহলে আমরা আজকে জানবো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস এনিওয়ে আজকে সহ আপনাদের আর ক্লাস পৃষ্ঠা কমপ্লিট হয়েছে হ্যাঁ তো আচ্ছা এখন আমরা আজকে জানবো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে ওয়ার্ড প্রেস কি জিনিস কেন ওয়ার্ড প্রেস ইউজ করব আমরা আগে থেকে জেনে আসছি যে গত ক্লাসে বলছিলাম যে ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে একটা সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেটার মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট কে ম্যানেজ করা যায় যদি ইভেন যদি আরো সহজ করে বলতে হয় তাহলে বলতে হয় যে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে একটা ওয়েবসাইট ইজিলি তৈরি করা যায় যদি থিম রেডি করা থাকে তো আমরা পিএসপি সম্পর্কে যতটুকু যেহেতু ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে পিএসপি দিয়ে তৈরি এবং পিএসপি ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে পিএসপি একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ পিএসপি আরো আছে लुप कि কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইফ এলস এলস ইফ এগুলা তো আজকে ওয়ার্ডপ্রেস সম্পর্কে যাব ওয়ার্ডপ্রেস তো আমি প্রথমে ওয়ার্ডপ্রেস এর ওয়েবসাইটে যাই एक्चुअली ওয়ার্ডপ্রেস wordpress.org एक्चुअली সর্বপ্রথমে ওয়ার্ডপ্রেস ছিল একটা ব্লগিং সাইট ব্লগ তৈরি করার জন্য যেমন blogger.com যেরকম আছে ঠিক blogspot डेभलपमेंट कोड की प्रब्लेम कर তো ওয়ার্ডপ্রেস খুব সহজে ইউজ করা যায় ইউজ করা যায় তো ওয়ার্ডপ্রেস এর ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা ওয়ার্ডপ্রেস একটা সিএমএস প্যাকেজ সফটওয়্যার তো সর্বপ্রথম আমি ওয়ার্ডপ্রেস এর যে ওয়েব প্যাকেজটা সফটওয়্যারটা সেটা ডাউনলোড করব ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট wordpress.org latest.jp দিলে লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড হবে 4.3.1 डाउनलोडेंट 4.3.1 लम সার্ভার অনলাইন এরপর অন সার্ভারে ক্লিক করলে www directory তে আমরা কি করব একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার করব তো আমরা একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার করেছিলাম ওয়েব অ্যাবি সো এগুলো বাদ এই ওয়েব অ্যাবি তে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস এর যে ফাইলগুলো আছে ঠিক সেই ফাইলগুলো কপি করব কপি কমপ্লিট
এরপর দেখেন WP admin WP content কিছু ফোল্ডার আছে এবং একটা স্যাম্পল ফাইলও আছে সো স্যাম্পল ফাইলটা প্রথম অবস্থায় থাকা উচিত ইনস্টল করার পর ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর এই স্যাম্পল ফাইলটা রাখব না আমরা ঠিক আছে এখন ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে ইনস্টল করতে হয় ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তো আমরা যেহেতু আমাদের একটা প্রজেক্ট ফোল্ডারে রেখেছি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট www ডিরেক্টরিতে কি আছে ওয়েব এবি নামে একটা ফোল্ডার সেই ফোল্ডারে আমরা রেখেছি আমি সেই ফোল্ডারটাকে ভিজিট করব ওয়েব এবি ভিজিট করার পর দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস আমাকে কি বলছে আমাকে নিয়ে গেছে হচ্ছে কনফিগ ফাইলে সেটআপ সেটআপ ফাইলে এবং প্রথমে বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করার জন্য আমি ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস সেট করে দিলাম তারপর কি বলছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য আমার কাছে এই পাঁচটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ডাটাবেস নেম ডাটাবেস ইউজার নেম ডাটাবেস পাসওয়ার্ড ডাটাবেস হোস্ট এবং টেবিল সেটিংস কোনটা কি ডাটাবেস নেম অবশ্যই আমরা একটা ডাটাবেস তৈরি করব সেই ডাটাবেসে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের সাইডের ডাটাগুলো থাকবে তারপর অবশ্যই সেই ডাটাবেসের একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকবে এবং সেই ডাটাবেসটা কোন হোস্টে আছে আমার এখানে লোকাল হোস্ট एक्चुअली প্রত্যেকটা সার্ভারে লোকাল হোস্ট হয় লোকাল হোস্টেই হয় ডাটাবেসটা যেমন আমার ওয়ার্ডপ্রেস যে সাইটটা যে সার্ভারে আছে ঠিক সেম সার্ভারে হচ্ছে আমার ডাটাবেস আছে তো সেই ক্ষেত্রে ডাটাবেসটা কি পিএসপি লোকাল হোস্টেই আছে তো আমরা এখন ডাটাবেস তৈরি করব লোকাল হোস্ট পিএসপি মাই অ্যাডমিন যে কোনো সার্ভারের ক্ষেত্রে জ্যাম হোক ম্যাম হোক সো এটা হচ্ছে ডাটাবেস পিএসপি মাই অ্যাডমিন ডাটাবেসের অ্যাকচুয়ালি মাই স্কুল ডাটাবেসের উইজার্ড হ্যাঁ সো এখান থেকে আমরা একটা ডাটাবেস তৈরি করব ডাটাবেসে ক্লিক করলাম দেন একটা নাম দিলাম ওয়েব এ বি देख এখান থেকে চাইলে এডিট করা যায় অ্যাড ইউজার করে আমরা ডাটাবেসটা থেকে করতে পারবো কানেক্ট করতে পারবো বাট আমরা লোকাল হোস্টে যেহেতু কাজ করছি সমস্যা নেই আমাদের ইউজার নেম হচ্ছে রুট যেটা ওয়ান সার্ভারের ইউজার নেম তারপর পাসওয়ার্ড হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক যেটা কোনো পাসওয়ার্ডই নেই অ্যাকচুয়ালি তারপর ডাটাবেস হোস্ট হচ্ছে লোকাল হোস্ট টেবিল সুফিক্সটা কি টেবিল সুফিক্সটা কি সেটা আমি ইনস্টলের পরে বুঝাচ্ছি লেটস গো দেন আমি ডাটাবেসের নাম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড इन्स्टल প্রথমে কিছু ইনফরমেশন আপনার থেকে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে সাইটের টাইটেল কি হবে টাইটেল বলতে উপরে যেটা দেখাচ্ছে সেটা তারপর ইউজার নেম অ্যাডমিন প্যানেলে ইউজার নেম কি হবে পাসওয়ার্ড কি হবে সেগুলো আমি ইউজার নেম দিলাম হচ্ছে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিলাম অ্যাডমিন এবং लोकल এটা হচ্ছে কি আমার ড্যাশবোর্ড ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড এরপর আমি একটু টেবিল ফিজিক্সটা সম্পর্কে বলি এখানে দেখেন মাই ওয়েব এবি যে ডাটাবেসটা আমি যখন ওটাতে ক্লিক করব ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর ওয়ার্ডপ্রেস কি করছে 11টা টেবিল তৈরি করছে এবং প্রত্যেকটা টেবিলের আগে মেইন আন্ডারস্কোর আমি যেটা টেবিল ফিজিক্স হিসেবে দিয়েছি সেটা এখন টেবিল ফিজিক্সটা কেন ইউজ করব সাপোজ আমরা লোকাল হোস্টে তো একাধিক ডাটাবেস তৈরি করতে পারছি সমস্যা নাই 
কিন্তু আমরা যখন একটা পেইড হোস্টিং সার্ভিস নিব তখন হয়তো বা একাধিক ডাটা বা অনেকগুলা ডাটা বেস তৈরি করার অপশন তারা দিবে না ওয়ান জিবি হোস্টিং এর সাথে সর্বোচ্চ 100টা ডাটা অথবা অনেক আগে ছিল তো প্রায় দুইটা তিনটা দিত ডাটাবেস তো একটা বা দুইটা ডাটাবেসের মধ্যে কিভাবে একাধিক ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ইনস্টল করবেন একটা ডাটাবেসের মধ্যে একাধিক ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ইনস্টল করতে হলে এই জাস্ট টেবিল প্রিফিক্সটাই চেঞ্জ করে দিতে হবে যেমন একটা একটা ওয়ার্ডপ্রেসে যদি টেবিল প্রিফিক্স মেইন হয় আরটা যদি হয় টু আর থ্রি এভাবে দেই তাহলে আরটার সাথে একটা কি ফাইল কি হবে না মিলে যাবে না সো আমরা একই ডাটাবেসে একাধিক ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারবো হোস্টিং বেদে একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট বেশি কিছু ট্যাবল মানে একটা ডাটাবেসে কিছু লিমিটেশন থাকে ট্যাবলের দুই তিন হাজার ট্যাবল দিতে পারবে এর বেশি হইলে সমস্যা হোস্টিং বেদে এটা হইতে পারে তো আমি একটা প্রবলেম করছিলাম এরকম কারণ আমার একটা ডাটাবেসে হাজার হাজার ওয়েবসাইট ছিল তো এই প্রবলেম হতে পারে যদি প্রবলেম হয় তাহলে হোস্টিং প্রোভাইডাররা বলে দিবে মেল করে বলে দিবে যে এই ডাটাবেসে অনেক বেশি টেবল হয়ে গেছে এগুলো রিমুভ করে এটা বলে দিবে যাই হোক এটাই হচ্ছে টেবিল সুইফ্ট এর কাজ একই ডাটাবেসে একাধিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য একাধিক ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য টেবিল সুইফ্টটা লাগে এরপর আমি ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে বলি ড্যাশবোর্ড এটা হচ্ছে কি ডাব্লিউপি অ্যাডমিন एक्चुअली ড্যাশবোর্ডে লগইন করার সিস্টেম লোকাল হোস্ট আমার ওয়েবসাইটের যেই অ্যাড্রেস সেটা দেন স্ল্যাশ ডাব্লিউপি অ্যাডমিন দিলে আমি কি সরাসরি আমার ওয়ার্ড আমার সাইটের অ্যাডমিন প্যানেলে চলে যাব এরপর আমি যদি ভিজিট ক্লিক করি যেটা দেখাচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট एक्चुअली এখন ওয়ার্ডপ্রেস এর ডিফল্ট একটা থিম ইনস্টল করা আছে সো আমি ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে বলি প্রথম অবস্থায় যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে হোম পেজ এবং ড্যাশ एक्चुअली এটাকে বলা হয়েছে ড্যাশবোর্ড সো वेलकम এখানে কিছু গ্ল্যান্স দেখাচ্ছে কিছু কুইক আপডেট দেখাচ্ছে एक्चुअली এখানে বলছে যে নতুন করে কুইক কিছু একটা পোস্ট লিখার জন্য একটা পেজ তৈরি করার জন্য এগুলা এরপরে বলছে কয়টা এট এ গ্ল্যান্স एक्चुअली কয়টা পোস্ট আছে কয়টা কমেন্ট আছে কয়টা পেজ আছে আমি যদি একটা পেজ ক্রিয়েট করি অ্যাড নিউ পেজ পেজে গিয়ে অ্যাড নিউ করলাম দিলাম হচ্ছে কন্টাক্ট একটা কন্টাক্ট পেজ তৈরি করলাম सपोज পাবলিশ এবং আমি ড্যাশবোর্ডে যাই দেখেন ড্যাশবোর্ডে গেলে পেজে টু পেজ হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে কি আমার পেজ পোস্ট এবং কমেন্টস কয়টা আছে সেগুলো কুইক ড্রাফটস এটা হচ্ছে আমি আমার কাছে এখন মাথায় কোনো আইডিয়া আসলো আমি একটা সেভ করে রাখলাম ড্রাফট হিসেবে পরে পাবলিশ করব এই টাইপের কি এই টাইপের কি তো না এই টাইপের সো অ্যাক্টিভিটি एक्चुअली রিসেন্ট কমেন্ট যে এবং রিসেন্ট পোস্ট কোনটা পাবলিশ হয়েছে এবং তার কি কমেন্টস সে অ্যাক্টিভিটি যা এখানে দেখাবো এরপর ওয়ার্ডপ্রেস নিউজ এটা হচ্ছে সার্ভার থেকে আসবে ওয়ার্ডপ্রেস এর যে সার্ভার এখানে যে ব্লগিং আছে ঠিক এখান থেকে एक्चुअली ওয়ার্ডপ্রেস 4.3.1 সিকিউরিটি এন্ড মেইনটেইনস সিকিউরিটি এন্ড মেইনটেইনস জাস্ট এদের নিউজটা এখানে চলে আসবে আমার এখানে তো এটা হচ্ছে एक्चुअली ড্যাশবোর্ড আপডেটস যে মেনুটা আছে সেখানে বলা হচ্ছে কি পরিমাণ আপডেটস কোন প্লাগইন কোন থিম যদি আপডেট চলে আসে তাহলে এই আপডেটস শো করবে আপনি চাইলে এক ক্লিকে আপডেট করতে পারবেন ঠিক আছে এরপর পোস্ট আমি এখানে জাস্ট শর্ট একটা ডেস্ক पूरा डिफल्टेज पब्लिश करते 
new post tarpor category ebong tag somporke ekhane dewa ache kon post ta kon category ekhane jeta ache je posted by sorry posted eto tarikh by eta hocche ki slider i mean sheetler samuel sheetler tarpor eta hocche release ebong security hocche category ei dui ta hocche category thik ache ei bishoy eta hocche post media eta hocche suppose je kono post e apni ekta post e chobi upload korlen seta ekta media obosshoi मीडियाट कर प्रत्येक कमेंटे सबकिने सजान लगे तो एपियरेंस के पहलों में नोटा होते थीम्स इकने तीन चार थीम वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट बाबे दिए थे तो अमी चाहिए इकने तो के एक क्लिके उन नो थीम यूज़ करते पड़े अमी एक टक क्लिके उन पे जा सकता लेकिन एक क्लिके अमी वर्डप्रेस से दो हज़ार को तो फोर्टीन थीम पे की एक्टिव करते अमात थीम में चार अमार वेब सार्च अमी मन करूँ सर्च कोलम और तो भाई कहने के एक टा इंस्ट्रू कोरे पहले जब मॉन स्पॉट ठीक है अमी तीन टा इंस्ट्रू कोलम स्पॉट अच्छा इटा इंस्ट्रू कर रहा साथ साथ अमी इधर के देखी जाए डब्ल्यू डी पी कंटेंट फोल्डर पे टीम फोल्डर इकना आगे तीन टा चलो इटा इंस्ट्रू होते हैं अमी जस्ट एक टा बिश अच्छा एक तो बिश बोल से एक ना देखना अमी थीम स्पॉट टा इंस्टॉल करा साथ साथ एक ना थीम फोल्डर की एक ता फोल्डर चुले आस दैन मींस आमा थीम फोल्डर ऐ होते एक्चुअली थीम थीम गुला आस जब एक ता थीम इंस्टॉल करा जो दिख थके नमले एक ना सब गुला इंस्टॉल करा आस एक ओन एक्टिव आसे ये टा � अनस्टॉल हो जाए, एनुए एक 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 फ्लैट, फ्लैट बुटेस्टर, एक्चुअली 
डिलेट कर दी चान डिलेट कर दी আচ্ছা এটা অ্যাকটিভ আছে ডিলিট অপশনটা দেখাবে না 2015 ডিলিট ওকে চলে গেছে সো এই থিমস রাউট থেকে আমি থিম কন্ট্রোল করতে পারছি তার মানে কি আমার ওয়েবসাইটের লেআউট আমার ওয়েবসাইটের ডিজাইন আমি কন্ট্রোল করতে পারছি এখান থেকে এরপর আছে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের কি বলে ভিজুয়াল কাস্টমাইজ उजेटी डायनिकेखने उजेट गुल तैर टू जैगेटर 
এরপর মেনু মেনুটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি থিম এর মেনু আমি যদি থিম এর মেনু রেডি করি একটা মেনু তৈরি করি তারপর আমার ওয়েবসাইটে কোনো মেনুই নাই ঠিক আছে এখন আমি একটা মেনু তৈরি করব নাম দিলাম হচ্ছে মেইন মেনু ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করলাম একটা মেনু ক্রিয়েট হলো এরপর আমি আমার মেনুতে কি কি পেজ থাকবে কন্টাক্ট পেজ স্যাম্পল পেজ আমি আপাতত দুইটা পেজ দিলাম হ্যাঁ এই দুইটা পেজ মেনু তো কি সচরাচর একটা পেজের সাথে লিঙ্কটি হয় সো আমরা যে পেজগুলো ক্রিয়েট করছি সেই পেজগুলোকে মেনু হিসেবে দিয়ে দিলাম যাতে ওই পেজের সাথে অটোমেটিকলি লিঙ্ক থাকে আমি প্রাইমারি মেনু হিসেবে সিলেক্ট করলাম সেভ করলাম এবং দেখেন আমার এখানে প্রাইমারি মেনু হিসেবে কন্ট্রাক্ট এবং স্যাম্পল পেজ আমি যেভাবে তৈরি করছি ঠিক সেভাবে আমি যদি উপরে নিচে করে দিই তাহলে ঠিক সেভাবে চেঞ্জ হবে ইভেন আমি যদি ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করি আমি সাপোজ এই দুইটা পেজকে আলাদা আবার দিচ্ছি আরো কয়েকটা দিলাম আমি এই কন্ট্রাক্টের আন্ডারে ড্রপ ডাউন দিচ্ছি আমার ড্রপ ডাউন মেনু ক্রিয়েট এবং ড্রপ ডাউন মেনু ক্রিয়েট সেভ করলাম যদি বা এখানে ড্রপ ডাউন মেনুটা এই যে হ্যাঁ আছে ড্রপ ডাউন মেনু সাপোর্ট আছে অ্যাকচুয়ালি টিম এ সাপোর্ট না থাকলে ড্রপ ডাউন মেনু কাজ করবে ঠিক আছে সো কি আমি যে কন্ট্রাক্টের আন্ডারে ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করছি ইজিলি মেনু তৈরি হয়ে গেছে আপনাদের মাথায় হয়তো বা আসছে এতদিন ধরে এসটিএম এর কেন ছিল যাক এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেনুর কারবার তো আমরা অনেকগুলো মেনু রেজিস্ট্রেশন করতে পারি অনেকগুলো মেনু তৈরি করতে পারি নরমালি আমরা যখন একটা টিম নিয়ে কাজ করব তখন মেনু বা এসব কিছু থাকবে না কারণ তখন আমার টিমটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এগুলো হচ্ছে প্রতিটা টিমে আলাদা আলাদা করে কি করতে হয় রেজিস্ট্রেশন করতে হয় বলে মেনু ওকে মেনু গেল হেডার অ্যাকচুয়ালি হেডার বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ওই যে বললাম কাস্টম আই মিন এটা কি বলে অন স্ক্রিন চেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি হেডার এখানে আমি যদি একটা ইমেজ সাপোজ আমি একটা ইমেজ দেখাই ইমেজ না দেখলে ফলো मैंने এই টিম এর মধ্যে এই অংশে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ চেঞ্জ করার অপশন দিয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হেডার ইমেজ আমরা চাইলে দিতে পারি না চাইলে দিব না এটা হচ্ছে বিশেষ যাই হোক আমি এটা রিমুভ করে দিই খুব হরিবল লাগছে হ্যাঁ যদি অপশন দেই তাহলে আসতে থাকবে अदरवाइज নো ব্যাকগ্রাউন্ড যেমন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ দিতে পারি এখানে কালারে কোনো অপশন দেয় না যদি আমি কাস্টমাইজ এ ক্লিক করি কাস্টম থেকে কাস্টমাইজিং থেকে কালার্স কালার্স থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করা যায় এই যে আমি যে কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারতেছি সেটা কি আমার ওয়েবসাইটের অ্যাকচুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করছে ঠিক আছে আপনি যত সুবিধা দিবেন সেটা তত সুবিধা প্রাপ্ত হবে সো এটা হচ্ছে বিষয় তো আমি কাস্টমাইজ থেকে বের হয়ে আসলাম এরপর হচ্ছে এডিটর এডিটর বিষয়টা হচ্ছে আমরা তো অ্যাকচুয়ালি থিম এডিট করি বা থিম তৈরি করে হচ্ছে নোট প্যাডে কাজ করে করি তো ওয়ার্ডপ্রেস এর থিমটা যদি আপনি সামান্য এডিট করতে চান তাহলে এডিটর নামে একটা এডিটর প্যানেল আছে এখান থেকে নর্মালি এডিটরে ক্লিক করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার থিম এর স্টাইল সিএসএস যেটা সেটা সো সেটা এখানে দেখাবে তারপর বাকি ফাইলগুলো এখানে দেখাচ্ছে যে একটা থিমে কত যতগুলো ফাইল থাকবে প্রত্যেকটা ফাইল এখানে শো করবে আপনি যেটা এডিট করতে চান সেটাতে ক্লিক করবেন সেই এডিট সেই ফাইলটা এখানে ওপেন হবে সেখান থেকে যদি ভাই এখানে বোঝা যায় না কোনটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এটা ওইরকম এডিটর না প্লাগইন আছে কিছু প্লাগইন আছে এটাকে ওভাবে নোট প্যাডের মতো বা ব্র্যাকেটস এর মতো লুক দেওয়ার জন্য তো এগুলো ইউজ না করাই বেটার যাই হোক অ্যাপিয়ারেন্স এটা বেস্ট আমরা যদি এডিট করি তবে আমরা অবশ্যই আমাদের ब्राउंड रिमुव कर So, 
এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এখন আমার স্যাম্পল পেজ যেটা আছে বা কন্টাক্ট পেজ যেটা আছে সেটা তো এখন কিছুই নাই আমি চাচ্ছি কন্টাক্ট পেজে একটা স্লাইডার এখন আমার স্লাইডার তৈরি করার সময় নাই তো আমি কি করব অ্যাড নিউ প্লাগইনস এ এসে অ্যাড নিউ একটা স্লাইডার আমি চাচ্ছি আল কারসেল আসে তো আমি আল কারসেল লিখে সার্চ করি যে আল কারসেল নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কোন প্লাগইন আছে আল কারসেল সার্চ করলাম অনেকগুলো আল কারসেল এখানে আছে আমি এটা ইনস্টল করলাম প্রথমটা ইনস্টল করেছি এখন দেখেন এটা প্লাগইনস এ চলে আসে আল কারসেল প্লাগইনস এ চলে আসে অ্যাকটিভ প্লাগইন ফার্স্ট কাজ অবশ্যই প্লাগইনটাকে অ্যাকটিভ করতে হবে তাহলে কি আমি সেটাকে ইউজ করতে পারবো অ্যাকটিভ করার সাথে সাথে দেখেন এখানে একটা আল কারসেল নামে মেনু আসছে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি মেনু না এটা হচ্ছে একটা পোস্ট টাইপ তারা নিজস্ব ওই ইয়াতে তৈরি করছে প্লাগিনে তৈরি করছে সেই প্লাগিন পোস্ট টাইপ যেখানে তৈরি করছে রেজিস্ট্রেশন করছে সেই ফাইলটা আমার ফাংশন পেজ পেজের সাথে কল হয়েছে এবং এখানে চলে আসছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পোস্ট টাইপ সেই পোস্ট টাইমে আমি যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে নতুন করে আইটেম প্রত্যেকটা আইটেম তৈরি করার সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে আমি মনে করেন একটা আইটেম তৈরি করলাম ফার্স্ট আইটেম হ্যালো টাইটেল আমি তার সাথে একটা ইমেজ দিলাম সাপোজ আমি ইমেজ হিসেবে ইউজ করি ফ্লাওয়ার্স থেকে একটা ফ্লাওয়ার সিস্ট করলাম একটা আইটেম গেল আমি আরেকটা আইটেম দেব আমি জাস্ট তিনটা আইটেম দিলাম আমি আরেকটা ইমেজ ইমেজ দিলাম তারপর আরটা দিলাম ফিচার ইমেজ आईकन दिए दिए कारण আমার যে আইটেম গুলা সেভ করছি বা আমরা তৈরি করছি সেগুলো কি কোনটাই এই ক্যাটাগরিতে না আচ্ছা আমরা দেখি যে ক্যাটাগরি ছাড়া আসলে এটা কাজ করে কি আমি ক্যাটাগরি ছাড়াই দিলাম দ্যাট मींस কি সব সব আইটেম পাওয়ার কথা কিন্তু এখানে যে সিস্টেমটা এই প্লাগইনে করা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি বলতে হবে एक्चुअली এটা বলছে এই জন্যই যাতে বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন রকমের আইটেম আমি দেখাতে পারি আইটেম স্লাইডার দেখাতে পারি সেজন্য एक्चुअली ক্যাটাগরি সাপোর্টটা দিয়েছে कैटागर এই ক্যাটাগরিতে বাকি সব আইটেম যুক্ত করে দিই আমি কুইক এডিট করি আপডেট কুইক এডিট আপডেট কুইক এডিট আপডেট কুইক এডিট করলে কি আগে আমাকে কি করতে হবে ক্যাটাগরিটা তৈরি করতে হবে তারপর কুইক এডিট করতে হবে না হলে এখান থেকে এডিটে গিয়ে এখানে নতুন ক্যাটাগরি তৈরি করে সাপোজ হোম then add new category kore tarpor home e click korle tarpor ashbe otherwise na anyway ami update korlam ebar dekhen contact category j uh, ki ache image gulo ache shekhane shegula ekhane ashar kotha but ekhane keno kaaj korche na kothay case oh sorry
सैंपल पे दे इसको देखिए सैंपल पेस काज कुछ है कुछ है एक्चुअली कांटेक्ट काज कर रहा होता है बट कांटेक्ट काज कुछ ना है तो बहुत तो तो भूल आ से हम देखें कि क्या नो कांटेक्ट काज कुछ है और हमारे शॉर्ट कोट पाल करते बोल आ से उन्हें क्या कुछ तो बोल आ से हम एक बार चेंज कर लें कांटेक्ट चेन्ज करा डायनिक डिलेट कर मैं पत्ते के फाइल्स डिलीट हो गए प्लस देखिए तो अपलोड्स से किचु वही गए सिद्ध सब इमेज सब इमेज आसे एक्चुअली एवं देखें एक टाइम इमेज वाटर्स एक टाइम इमेज के कोई टा भागे भाग कुछ है आमी जे मूल इमेज टा एक अंत के जे मूल इमेज टा डां अपलोड कर चुके शेर आउट से इटा एवं शेर के एक टा एक टा कुछ है आउट से अच्छा आमी सपोज आमी एक टा नोटुन नोटुन को रे एक टा फाइल एक टा ईमेल अपलोड करे ऐड नहीं हो आमी एक टा नोटुन ईमेल अपलोड करे इटे कुछ इटे कुछ इटे कुछ इटे कुछ हाँ इटे कुल बुस्ते पर बाइक चली वर्डप्रेस इटे के कोई बागे बाग कुछ एक बार देखी कौन टा कुछ इटा अब उन देखें वर्डप्रेस इटे के चार बागे बाग कुछ আমার মূল ফাইলটা হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে 100 ইনটু 100 অর্থাৎ 300 ইনটু 188 আরটা হচ্ছে 825 510 আরটা হচ্ছে 1024 640 অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি এখানে সেটিংস থেকে জেনারেলে বা সরি রিডিং এ গেলে বুঝতে পারবেন যে ওয়ার্ডপ্রেস সরি রিডিং এ না মিডিয়া ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট কিছু সাইজ ওয়ার্ডপ্রেস আমাদেরকে দিচ্ছে আমরা যদি এগুলো চেঞ্জ করি সেই চাইজ সাইজ অনুযায়ী কি করবে ক্রপ করবে फेसबुकेटको तो ए 24. dot com में वेबसाइट गुला मैक्सिमम पार्टपेस देख पड़ा, सब गले ब्लॉगिंग साइट, तो एवं शेरे बुस्ते पर बन, आपने जस्ट इकने सोर्स देख लो बुस्ते पर बन जेड डब्ल्यू पी कंटेंट्स बा डब्ल्यू पी इंक्लूड्स देख के फाइल आस्ते से, तो इगलो देख ले बुस्ते बन, जाइए, तो तादेव कने ऑथर आस्ते, जरा शंभादी আহ ইউজার নাম দিলাম আরএফ তো অলরেডি হ্যাঁ আরএফ তৈরি করি ইমেল আইডি দিলাম একটা যে কোন একটা দিয়ে দিলাম আর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিলাম না সেটাও দিলাম না পাসওয়ার্ড শো পাসওয়ার্ড আমি এত বড় পাসওয়ার্ড দিলাম আরএফ 
এবং সেই ইউজারটা অ্যাকচুয়ালি তার রুলটা কি হবে সে কি করতে পারবে সাবস্ক্রাইব করলে সেটা সে শুধু পড়তেই পারবে আর কিছুই করতে পারবে না কন্ট্রিবিউটার হলে সে এডিট করতে পারবে হ্যাঁ অথর হলে সে পোস্ট করতে পারবে প্লাস পোস্ট এডিট করতে পারবে তার পোস্ট আর কারো না এডিটর হইলে সে সবার পোস্ট এডিট করতে পারবে আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সে কি করতে পারবে সে আরটা অথর অথরকে ডিলেটও করতে পারবে হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সব পারবে তো এই হচ্ছে মূলত আমি অথর হিসেবে সেভ করলাম যাই হোক তো আমরা একটা ইউজার তৈরি করে দিলাম সেই ইউজারকে যদি এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড কাউকে না দিয়ে আমরা নতুন ইউজার তৈরি করে দিলাম যাতে সে কি হয় মোটামুটি কি হয় ইউজ করতে পারে বা পোস্ট রোজ করতে পারে কিন্তু অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে আমাদের বাংলাদেশের তো কাউকে বিশ্বাস করা যায় না সে আমাকে ডিলিট করে সব কিছু শেষ করে দিবে যাই হোক সো এই হচ্ছে বিষয় দেন টুলস 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 হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে একটা সুন্দর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যেমন এখানে কিছু টুলস আছে বুকমার্কের টুলস বুকমার্ক যে প্রেস দিস হ্যাঁ আমি যদি এটা অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করা যে এগুলোকে আমার কি আমার ব্রাউজারের টুলস টুল বারে রেখে দেয় অ্যান্ড প্রেস ক্লিক করলে সেই ওয়ার্ড প্রেস সাইটটা চলে আসবে মানে সেই সাইটটা চলে আসে যেমন আর আর এস এস বলে একটা অপশন দেখেন আপনারা তারপর এরকম অনেক কিছু আছে অনেক টুলস আছে সেই টুলসের মধ্যে একটা টুলস হচ্ছে এটা প্রেস দিস তো এরমেন তারপর টুলসের আন্ডারে কিছু কাজ আছে একটা হচ্ছে ইম্পোর্ট আরটা হচ্ছে এক্সপোর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি সাইট চেঞ্জ হয় ওয়ার্ড প্রেস সাইট এই এ সার্ভার থেকে আরটা সার্ভারে গেছে অথবা মনে করেন যে এই সাইটে কন্টেন্ট গুলো আপনি আরেকটা সাইটে কন্টেন্ট হিসেবে চাচ্ছেন সেই ওয়ার্ড প্রেস সাইট তো সেক্ষেত্রে কি করবেন এই সাইট আপনার যে সাইটে কন্টেন্ট নেবেন সেই সাইট থেকে এক্সপোর্ট করবেন কন্টেন্ট গুলো অল কন্টেন্ট ডাউনলোড তার একটা এক্সটার্নাল ফাইল ডাউনলোড দিবে এবং সেই ফাইলটা আরেকটা ওয়েবসাইটে গিয়ে ড্যাশবোর্ডে গিয়ে ইম্পোর্ট করবেন ইম্পোর্ট করার সময় একটু প্রথমবার বলবে কোন কোন ওয়েবসাইটের ডাটা আপনি ইম্পোর্ট করবেন অবশ্যই একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইটের ডাটা ইম্পোর্ট করবেন এটাতে ক্লিক করলে একটা ওয়ার্ড প্রেস ইম্পোর্টার নামে একটা প্লাগ ইন ইনস্টল হবে সেই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করলাম এবং সে প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ হওয়ার পর রান হবে এইটা তারপর আপনি আপনার ফাইলটাকে এখানে কল করে দিয়ে আপলোডে ক্লিক করবেন আপনার কন্টেন্ট সবগুলো ওয়েবসাইটে চলে যাবে যাই হোক এ হচ্ছে টুলসের বিষয় সেটিংস সেটিংস এর বিষয় হচ্ছে জেনারেল জেনারেল কি আছে জেনারেল হচ্ছে মূলত আমার ওয়েবসাইটের জেনারেল যেই সব যেমন আমরা প্রথমে ইনস্টল করার সময় দিছিলাম সাইটের টাইটেল তারপর ইমেল অ্যাড্রেস সেগুলো তো আরো কিছু আছে সাইটের টাইটেল সাব টাইটেল অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস তো অবশ্যই অটোমেটিকলি আমার যেটা আছে সেটাই থাকবে তারপর হচ্ছে সাইটে কেউ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কি পারবে না সেটা তারপর হচ্ছে যদি রেজিস্ট্রেশন করে তার রুল কি হবে সেটা তারপর হচ্ছে আমার টাইম জোন কি হবে আর বাকিগুলো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর রিটার্ন এ আসি রিটার্ন বলতে অ্যাকচুয়ালি পোস্টের ক্যাটাগরি ডিফল্ট ভাবে কোন ক্যাটাগরিটা হবে আমি যেটাই করি না কেন সেগুলো এইগুলো আপনারা দেখে নেবেন এগুলো একদম কিছুই না অ্যাকচুয়ালি আর রিডিং রিডিং বলতে অ্যাকচুয়ালি এখানে কিছু এর রিডিং বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন ফ্রন্ট পেজ ডিসপ্লেস দেখাবো না ঠিক আছে সুতরাং আমাদেরকে একটা কাস্টম হোম পেজ তৈরি করতে হবে সেটা অন্য নামে তৈরি করতে হবে টেম্পলেট হোম বা হোম পেজ বা যে কোনো নামে তৈরি করতে হবে ইন্ডেক্স পেজ পি রাখতে পারবো না কারণ ইন্ডেক্স পেজ পি ওয়ার্ড পেজ ব্লগিং এর জন্য ইউজ হয় ব্লগিং ঠিক আছে তো এখন সেক্ষেত্রে আমরা যেই কাস্টম টেম্পলেটটা তৈরি করব যেই কাস্টম হোম পেজটা তৈরি করব সেটা যদি ফ্রন্ট পেজ হিসেবে দেখতে চাই তাহলে এখানে দেখেন ফ্রন্ট পেজ ডিসপ্লেসে একটা স্ট্র্যাটেজিক পেজ সে যেমন আমি স্যাম্পল পেজটাকে ফ্রন্ট পেজ হিসেবে চাচ্ছি আর বাকিটা পোস্ট পেজ কোনটা সেটা আমরা তৈরি করে দিব দেখেন এখন আমি যদি হোম পেজে যাই তাহলে স্যাম্পল পেজের যেই কন্টেন্ট সেটাই শো করছে এটা হচ্ছে কি হোম পেজ দেখছেন কন্ট্যাক্ট পেজ এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পেজ স্যাম্পল পেজ হোম পেজে চলে গেছে সো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেই রিডিং এর বিষয় এরপর 
এখানে দেওয়া আছে কয়টা পোস্ট একসাথে শো করবে কয়টা পোস্ট একসাথে শো করবে না সেগুলো ডিসকাশন ডিসকাশন বলতে অ্যাকচুয়ালি কিছু সেটিংস যদি কেউ নতুন করে কমেন্টস করে তাহলে সেটা কি আমার কাছে মেল করবে কি করবে না এইসব কিছু সেটিংস তারপর মিডিয়া আমরা তো মিডিয়া দেখছি পারমালিংস পারমালিংস বলতে হোয়াট প্রেসের এই লিঙ্কে কি হবে যেমন এই ওয়েবসাইটে আমি যদি আচ্ছা আমি রেডিংটা চেঞ্জ করে ফেলি पोस्ट हो সে তারিখটা শো করবে তারপর তার নামটা শো করবে কার নাম পোস্টের নাম তো এখানে দেখেন পোস্টের নাম হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড যেহেতু লিঙ্ক কখনো স্পেস হয় না সেটা এখানে কি কনভার্ট হয়ে গেছে আমি যদি এখান থেকে দেখাই পোস্ট এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড এডিট যদি করি আমি যখন যে টাইটেলটা দিব সেই টাইটেলে একটা কি পারমালিঙ্ক এখানে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে আমি যেমন অ্যাড নিউ আমি অ্যাড নিউ করে হ্যালো আর রেস এবং এখানে কন্টেন্ট এখন দেখেন হ্যালো আর আর এফ লিখে কন্টেন্ট আসার সাথে সাথে এখানে কি হলো হ্যালো আর আর এফ নামে একটা কি লিঙ্ক তৈরি হয়েছে তো এখন হোম পেজে এই পোস্টটা শো করবে লেটেস্ট পোস্ট হিসেবে হ্যালো আর আর এফ শো করবে ঠিক আছে ক্লিক করলাম তার মূল পেজে গেল এটা হচ্ছে তার লিঙ্ক এখন এই পারমা লিঙ্কটা কেমন দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি এভাবে দেখালে বেটার দেখায় না আমার যদি এভাবে দেখায় তারিখটা না দেখিয়ে যদি দেখায় এভাবে তাহলে সুন্দর দেখাবে তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে পোস্ট নেম করে দিতে পারি পোস্ট নেম শুধুমাত্র পোস্টের নামটা শো করবে আর কিছুই না আমরা চাইলে কাস্টম আমাদের মতো করে এক্সট্রাকচার দিতে পারি সেটা সেটার জন্য পিএসপি তো ভালো হইতে হবে অবশ্যই এখন দেখেন আমি যেটাতে ক্লিক করে নিয়ে গেল শুধুমাত্র পোস্ট নেম শো করবে এখন প্রথম অবস্থায় আপনাদের এটা প্রবলেম করবে প্রথম অবস্থায় আপনাদের অ্যারর শো করবে মানে এই পেজে আসবে না হোম পেজে আসলো এই এখানে যখন ক্লিক করবেন এই পেজে আসবে না কারণ পারমালিং সেট করার পর অবশ্যই আমার পিএসপি কে বলতে হবে এটা যে মোডটা যে চেঞ্জ হচ্ছে মডিউলটা যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা পিএসপি সার্ভার কে বলে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটা লোকাল হোস্ট এর ক্ষেত্রে বলতে হয় ইয়ার ক্ষেত্রে না তো কি বলতে হবে জাস্ট ওয়ান সার্ভারে ক্লিক করবেন অ্যাপাচি অ্যাপাচি মডিউল এটা হচ্ছে সার্ভার পিএসপি সার্ভার হ্যাঁ অ্যাপাচি সার্ভার সার্ভার কে বলতে হবে যে অ্যাপাচি মডিউলে চেঞ্জ করতে হবে যে এখান থেকে একটু নিচে আসলে দেখেন রিরাইট মডিউল নামে একটা অপশন আছে রিরাইট মডিউল এই যে রিরাইট মডিউলের ঠিক চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে তারপর সার্ভার থেকে রিস্টার্ট করলে তারপর কাজ করবে ঠিক আছে এ হচ্ছে একটা বিষয় আমরা ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে সব জেনে ফেলছি আজকে সো ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে তো জানছি ঠিক আছে ভালো কথা আমি ওয়ার্ড প্রেসের আমাদের ফাইলগুলো সম্পর্কে একটু বলে ফেলি এখানে আমরা যেটা ইনস্টল করেছিলাম আমরা যে টিম যেই ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলগুলো নিয়ে আসছিলাম সেগুলো কিন্তু এখানে একটা বেশি আছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপি কনফিক ডট পিএসপি আমরা যখন ডাটাবেস নাম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সব কিছু দেওয়ার পর যখন রান করছি তখনই এটা আসছে অ্যাকচুয়ালি এটা কি করছে এটা যেটা করছে সেটা হচ্ছে ডাটাবেসের নাম স্টোর করছে ইউজার নেম স্টোর করছে পাসওয়ার্ড স্টোর করছে এই যে ডাটাবেসের নাম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ব্লাইন ठीक चले ग 
আমার ওয়েবসাইটে এতে আমার ওয়েবসাইটে কোনো প্রবলেম হবে না আমার ওয়েবসাইটে কোনো প্রবলেম হবে না এটা শুধু শুধুমাত্র অ্যাডমিন প্যানেল সো আমি আবার ভালো হয়ে যাই সিএস সো ড্যাশবোর্ডের সো এরকম ডব্লিউপি অ্যাডমিন প্যানেলে সব আছে ডব্লিউপি অ্যাডমিন প্যানেল নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নাই আমাদের যা কাজ সব হচ্ছে ডব্লিউপি কন্টেন্টে প্লাগইন ফোল্ডারে আমি যা প্লাগইন ইনস্টল করব তা আসবে টিমস ফোল্ডারে আমি যা টিমস ইনস্টল করব তাই আসবে আর আপডেটে অ্যাকচুয়ালি আপডেট কিছু যদি করে থাকি আই মিন আপডেট করে যদি থাকি আপডেট সে ক্লিক করলাম এখানে মনে হয় একটা আপডেট শো করছে সেটা হচ্ছে একটা প্লাগ ইনস হোয়াটসঅ্যাপের ডিফল্ট প্লাগ ইন আকিসমিথ আমি আপডেট করলাম সেটাকে আপডেট করার পর কি হয় কিছু আসছে আসে না অ্যাকচুয়ালি আপডেট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে এখানে মনে হয় আসার কথা ইউজ করি নাই বলে এর ফাইল কোনোটাই আসে নাই আপডেটে কিছু আসার কথা অ্যাকচুয়ালি টিম যদি আপডেট হয় বা চাইল্ড টিমের ক্ষেত্রে এটা মেয়ে কাজ করে হয়তো এই আপডেট সম্পর্কে এখন এটা নতুন প্রথম অবস্থায় আসছে নর্মালি আসে হচ্ছে আপডেট করার পর এনিমে আপলোড আপলোড ফোল্ডারে তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি যা ইমেজ আপলোড করব তাই এখন আমরা যখন নতুন থিম নিয়ে যেহেতু কাজ করব অবশ্যই আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে থিমটা আপলোড করতে পারবো না কিছু করতে পারবো না আমরা যে যেহেতু থিম নিয়ে কাজ করব এখানে ম্যানুয়ালি একটা থিম ফোল্ডার ক্রিয়েট করেই কাজ করব এবং এখানে দেখেন ফোল্ডারের নেচারটা কি সবগুলো ছোট হাতে কোনো স্পেস নেই কিছু নেই তো আমাদেরকে ওভাবে করতে হবে এরপর আমি আসি ডাবলিপি ইনক্লোজ ডাবলিপি ইনক্লোজ ফোল্ডার বলতে কি ডাবলিপি ইনক্লোজ বলতে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস আমাকে যেসব সাপোর্ট দিচ্ছে যেমন আমরা যে করি ইউজ করি অবশ্যই ম্যাসোনারি ইউজ করি অনেকগুলো জেস ইউজ করি সো জেস ফোল্ডার ডাবলিপি ইনক্লোজ ফোল্ডারে জেস নামে একটা ফোল্ডার আছে এখানে ওয়ার্ডপ্রেস আমাকে অনেকগুলো জেস এর কাজ দিচ্ছে যেমন টাইনি এমসি টাইনি এমসি বলতে কি পোস্টে যান অ্যাড দিয়ে ক্লিক করেন আমরা মাইক্রোসফট এডিটের কাজ অবশ্যই করছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে এরকম কিছু বাটন আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে টাইনি এম সি ওয়ার্ডপ্রেস আমাদেরকে এই বাটনের কন্ট্রোল দিচ্ছে টাইনি এম সি এটা একটা জ্যাস জাভা স্ক্রিপ্ট প্লাগ ইন বলতে পারেন বা জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করা একটা প্লাগ ইন সো ওয়ার্ডপ্রেস আমাকে কি ওইটা কন্ট্রোল দিচ্ছে ইভেন জে কোয়ারি ওয়ার্ডপ্রেস আমাকে অনেক ধরনের জে কোয়ারি দিচ্ছে আমরা অবশ্যই আমাদের নিজস্ব জে কোয়ারি নিয়ে কাজ করবো না আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে জে কোয়ারি নিয়ে সাইট করবো এটা হচ্ছে জে কোয়ারি ফাইল এবং জে কোয়ারি মাইগ্রেট জে কোয়ারি মাইগ্রেট মিন জ্যাস ইভেন ওয়ার্ডপ্রেস আমাদেরকে ম্যাসোনারি জ্যাস দিচ্ছে ম্যাসোনারি বলতে কি আমরা অবশ্যই দেখেছি আমরা তাদেরকে বলছিলাম যে ম্যাসোনারি হচ্ছে এটা যেটা কি আইটেম কে করে সাজাই আইটেম ছোট বড় হলে যাতে কি সে নিজে নিজে থেকে সাজায় নেই এই ম্যাসোনারিটা আমরা যদি আমাদের এস টি এল এ কল করে কল আই মিন এস টি এম এল এর নিচে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কল করে করি তাহলে তাহলে কি আমাদের ওই ওয়েবসাইট যখন ওয়ার্ড পেজ করব তখন সেই ক ইয়েটা লাগবে না ফাইলটা আমাদেরকে কল করা লাগবে না ওয়ার্ড পেজ আমাদেরকে দিচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ার্ড পেজের ফাংশনে বলে দিলে হবে আমাদের এই টিভে ম্যাসোনারি সাপোর্ট আছে এনিওয়ে এগুলো দিচ্ছে সো এরকম হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ ইনক্লোজ ডাব্লিউপি ইনক্লোজ হচ্ছে আমাদেরকে যেসব সাপোর্ট দিচ্ছে সেগুলো সো আমরা মূলত কাজ করব হচ্ছে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট ফোল্ডারে সো আপাতত 